നമസ്കാരം ടി ന്യൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ പുള്ളിശ്ശേരി ആയിട്ടാണ് അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് പൈനാപ്പിൾ അതൊരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നാളികേരം പച്ചമുളക് വേപ്പില ജീരകം വെളുത്തുള്ളി വറ്റൻമുളക് ഉലുവ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് ഉപ്പ് തൈര് അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കിങ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയ കുക്കറ് ഞാൻ സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഈ മുളക് പൊടി കുറവാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണ്ട എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ മതിയോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ കുക്കറായ കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിലോണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം അത് വേവട്ടെ പൈനാപ്പിൾ വെന്തുണ്ട് അത് വേറൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് മോര് അടിച്ചത് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മോര് ഞാൻ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് നമ്മളുടെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് മതി മോര് ആഡ് ചെയ്യൽ ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുള്ള ടൈപ്പ് മോര് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അൽമറയുടെ തന്നെ പുളിയുള്ള മോര് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പുളിയുള്ള മോര് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൂട് സമയമായില്ലേ അപ്പോൾ പുറമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പുളി ഇല്ലാത്ത മോരാണെങ്കിലും അത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആ സാധനം പുളിയായി കിട്ടുകയുള്ളൂ പുറത്ത് വെച്ച നാശാവുന്നൊരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ അത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നാശമായിട്ടുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുള്ള മോര് നോക്കി വാങ്ങിയാൽ മതി അൽമറയുടെ ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുള്ള മോര് ഇറങ്ങണ്ട് അത് നോക്കി വാങ്ങാം അതിന് അത്യാവശ്യം പുള്ളിയുടെ നമുക്ക് മോര് കറിക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു നല്ലൊരു പുളിയുള്ള മോരാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി പുളി വേണം വെച്ചാൽ അതും ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം പുറത്ത് വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതും നല്ല പുളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇനി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോര് ഒഴിച്ചില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാളികേര അടിച്ച് ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ മോര് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈനാപ്പിൾ നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ശർക്കര ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ പൈനാപ്പിളിന് ചെറിയൊരു പുളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയറ് തന്നെ നമുക്ക് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകരം മാമ്പഴം നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ച് വേവിക്കും അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ശർക്കര നന്നായി മെൽറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അരയ്ക്കാനായിട്ട് ജാറെടുത്തുണ്ട് അതിലേക്ക് നാളികേരം ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ജീരകം എൻ്റെ കറിക്കുള്ള ജീരകമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം ജീരകം കിട്ടണമെങ്കിൽ കറിക്ക് ഒരുപാട് ജീരകത്തിന് കുത്തു വരും പിന്നെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കടുക് കടുക് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യണ്ട വളരെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് കടുക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഇനി ഇത് ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കണം ഇനി അരച്ചിട്ട് വരാം നാളികേരം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തുണ്ട് ഇനി നാളികേരം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങ
ഇയറപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചെറിയൊരു തള വരുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങി വയ്ക്കാം ചെറിയൊരു തള വന്നിട്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചീനച്ചട്ടി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ വക കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ആഡ് ചെയ്യാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് വറ്റരമുളകും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മണി ഉലുവ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇനി ഇത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ പുളിച്ചേരി ഉണ്ടാക്കാന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം പൈനാപ്പിൾ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ നമുക്ക് മാങ്ങേനും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കടുക് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരയ്ക്കണേൽ നമ്മൾ കടുക് ആഡ് ചെയ്യണല്ലോ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആകെ മാറിപ്പോകും അപ്പം അത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കടുക് ആഡ് ചെയ്യണത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് അരച്ചാലും മതി അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ട